உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்த பேராசிரியர் திரு க அன்பழகனின் வாழ்க்கை மற்றும் அரசியல் பயணம் குறித்து பார்க்கலாம் மறைந்த பேராசிரியர் க அன்பழகன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காட்டூர் கிராமத்தில் எம் கல்யாண சுந்தரனார் மற்றும் ஸ்வர்ணம்பாள் தம்பதியினருக்கு மகனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி பிறந்தார் இவரின் இயற்பெயர் ராமையா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பி ஏ தமிழ் படித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை சென்னை பச்சிகப்பன் கல்லூரியில் துணை பேராசிரியராக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி வெற்றி செல்வி என்பவரை தனது இல்லற வாழ்க்கை துணையாக ஏற்றார் இவர்களுக்கு அன்பு செல்வன் என்ற மகனும் இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர் வெற்றி செல்வி மறைவிற்கு பிறகு சாந்தகுமாரி என்பவரை மணந்தார் இவர்களுக்கு புருஷோத்தமராஜ் ராஜேந்திர பாபு என்ற இரு மகன்களும் ஜெயக்குமாரி என்ற மகளும் உள்ளனர் திராவிட சிந்தனைகளில் ஆர்வம் கொண்ட இவர் தனது பெயரை அன்பழகன் என மாற்றிக்கொண்டார் கல்லூரியில் பணி புரிந்த போதும் இயக்க பணிகளை தொடர்ந்தார் இவரை அண்ணா பேராசிரியர் தம்பி என அழைத்தார் அன்பழகன் முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணாவின் நம்பிக்கைக்கு உரியவராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு வரை நாடாளுமன்ற திமுக உறுப்பினராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வரை புறசைவாக்கம் தொகுதி எம்எல்ஏவாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை பூங்காநகர் தொகுதி எம்எல்ஏவாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு வரை அண்ணாநகர் தொகுதி எம்எல்ஏவாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வரை துறைமுகம் தொகுதி எம்எல்ஏவாகவும் பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை கருணாநிதி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் சுகாதாரம் மற்றும் சமூக நலத்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓரு வரையிலும் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரையிலும் திமுக ஆட்சியின் போது கல்வித்துறை அமைச்சராக செயல்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வரை நிதித்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு திமுக பொதுச் செயலாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் கடைசியாக இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர் தோல்வியை தழுவினார் அவரது அரசியல் வாழ்வில் ஒருமுறை மேல் சபை உறுப்பினராகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக எட்டு முறையும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக ஒரு முறையும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பணியாற்றியுள்ளார் எழுத்தாளராக பல தமிழ் சமூக கட்டுரைகளையும் நூல்களையும் க அன்பழகன் எழுதியுள்ளார் இன மொழி வாழ்வுரிமை போர் உரிமை வாழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பாரி நிலையம் தமிழர் திருமணமும் இனமானமும் தமிழின காவலர் கலைஞர் தமிழ் வானனின் விடிவெள்ளி தந்தை பெரியார் உட்பட பல நூல்களை அவர் எழுதியுள்ளார்